Isang magandang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kasalukuyang kura paroko ng Our Lady of Sorrows, diyan po sa F.B. Harrison sa Pasay. Doing all for the gospel. At uh, sa ngalan po ng aking mga kasamahang pari sa kongregasyon ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, ang amin pong mga uh, juniors at amin pong mga brothers, mga seminarista, gayon din po ang mga pari ng Archdiocese of Manila at uh, sa ngalan din po ng mga staff ng TV Maria, ang atin pong mission partner. Kayo po ay aming inaanyayahang makiisa, makimisa, ngayon po ang unang araw ng Marso. At ito rin po ang unang linggo ng buwan ng Marso, unang linggo rin po ng kasalukuyang liturgical season ng Kwaresma. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa gitna po ng uh, atin pong mga pinagkakaabalahan no? at uh, atin pong binabati at uh, ipinapanalangin ng atin pong mga kasambuhay yung mga hometown, homebound po na may sakit, lalo-lalo na po yung mga elderly, no? dyan naman tayo lahat papunta, no? at yung mga cancer patients, syempre, at uh, mga caregivers po ninyo. Gayun din po, uh, binabati natin yung mga persons on duty, mga pulis, mga militar, mga doktor, at mga health workers, na kailangang manatili sa kanilang mga pwesto bagamat ngayon po ay weekend at linggo. No? Gayun din po, binabati natin at ipinapanalangin ang ating lumalago na mga seafarers at OFWs na uh, atin pong kaugnayan dito sa apostoladong ito. Binabati rin po natin at ipinapanalangin ang mga mission partners po natin. Una na riyan, ang grupo po ni Brother Alex Pideris dyan po sa Canada. Uh, kasama po niya si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joy at Alex Reyes, si Dr. Joe Adorna Guzman at Alicia Adorna at ang kanika nilang mga pamilya. Binabati rin po at pinapanalangin natin ang ating mga long time na mga kasambuhay. Ang pamilya po ni Leslie Masigan, si Miguel, si Sammy at si Jake. Ang family ni Lourdes at Tony Chowa, ni Ed at Norma Arrojado, ni George at Noemi Villarus, Didith at Joey Jacob. Ang pamilya po ni Irma at ni Delio San Miguel ng Kusina ni Kambal, si Mariel Diaz, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan, si Alma Gonzales na kailan lamang ay umuwi po upang magdiwang ng kanyang birthday at uh, siya nga po ay dumalaw pa dyan sa Our Lady of Sorrows. No? Maraming salamat, uh, Tita Alma. Si Catherine Pablos, Chona, Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Paladio Himotea. Binabati rin po natin ang mga kasambuhay natin dyan po sa Ilocos Sur, sa Vigan at sa Bantay. Si uh, Doms at Lourdes Corpus. Ayan, ha? Uh, maraming salamat do sa inyong hospitality. At uh, pinapanalangin nila, natin ang kanilang pamilya, si John Alfred, si Yasmin, at si Mary Lord. Gayun din po, nais kong ipanalangin ang mga bagong mga kaibigan po natin dyan po sa Journeys of Faith. Yung pong mga nakasama natin sa iba't ibang mga pilgrimages, no? si Randy... Uh, Charlie at Joe Alves. Ito po yung mga kasamahang pari dyan sa Recoletos. No? Si uh, Father Joy, dyan naman po sa Merinol, missionary sa Taiwan. 
At syempre po ang grupo ni Nakora Cabral, Geraldine Lee, Grace uh, Lara, Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, si Attorney Jane San Benaventura, Ninyo Molina, at syempre po si Willie, at si Arlina Onglao, at si Marites, sa mismong opisina po ng Journeys of Faith. No? Si Anton Santos at Juliet O'Reilly, at gayon din po ang mag-asawang Benji Datok, at ang grupo din po ni Highland Rose Lacy at ni Chrissy, kasama po si Rose Bell at William D. Ang magiinang uh, Dana, Kathleen at Tal Tantuiko, si Iris Val Rivero at uh, si Silvet, no? At uh, si Grace Tan at Nonoy Tan, no? Uh, binabati rin po natin ang grupo din ng Recto Family at ang kanilang mga kaibigan na nakasama naman natin ng pilgrimage ng March 2019. At ang grupo ni Jen Castillo sa Workers of Christ Pilgrimage Group ng 2019. Noong October, November ng 2019 ay uh, isa pa rin grupo ang atin pong nakasama. Ito po yung grupo ni Lady Bird, ni Gay, ni Maricel Salapantan, ni Noel Mercy at Trish, si Father Divino Santos Rabang. Si uh, Nanang Marie, si uh, Maria Teresa Aboitis at uh, ang, ang kanya pong uh, anak na si Lara, uh, Mara. Si Lito, Lita at Mario Aningalan at uh, siyempre po uh, si, uh, si uh, uh, Catherine Kane no? at ang kanyang pamilya. Of course, uh, marami pa yan and... Uh, Meron nga palang magkakaroon tayo ng Lenten Recollection, alam ko, etong Marso, no? Yung grupo po ng Journeys of Faith, magkikita-kita uli ngayong Marso para sa isang uh, recollection dyan po sa parokya ni Father Steve Zabala sa Christ the King sa Green Meadows. Yan po ay uh, sa initiative ni Arlina at ni Willie Onglao. Okay, uh, nice din po natin i-acknowledge ang ilang mga messages at mga sharing galing naman po sa mga accounts po natin. Una na riyan si Patria Kunanan. Nagpapasalamat po siya sa good health at protection ng pamilya at nais po niyang ipanalangin ang healing ni Clotilde Angkaw ang eternal repose ni Rochelle at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Si Ellen Tan, intentions naman po sa good health ni Edward Ngo, Anna Yuin, si Auntie Maria Chung, Nancy Lee, at ni Father Albert Bernal. Yan. Si Maki Takanay naman, eternal repose ng kanyang nanay na si Ro Carolina Takanay, Teofilo Takanay, at ang buong pamilya. Gayun din po, mga intentions mula naman kay Pilar's Chocolato, Healing, Forgiveness, Thanksgiving, Eternal Repose ni Hector, Pilar, Florentino, Mirna, Raul, Father Nene Sinoy, Father Fernando Suarez, Salvacion Pasensio, at lahat ng kanyang mga kamag-anakan at kaibigan na sumakabilang buhay. Si Semi Reyes Rosales, gusto naman niya ipanalangin po natin ang intensyon ng kanyang anak na si Roland Sheen at gayon din ang kanyang anak din na si Rick Jason Rosales no? uh, para sa civil service exam. And uh, si Cornelia Di Matera, intentions for the husband. Si Jennifer Mataganas, mas intention para sa soul ni Zacarias Patalingkik, Patalingjug. Ayan, Patalingjug. Kakaibang apelyido ito, ano? 
Joravan Matias at uh, gayon din po para naman sa mga intentions ni Elena Ngo kabilang na dyan ang 10th death anniversary ni John Paul Uy. Si Presyosa Parulan na is naman niya ipanalangin po natin at isama sa banal na misa ang intentions for the soul of Silvestre and Conchita Talingting and for the healing of Rolando Preciosa Parulan and the personal intentions of Marie Rose Ann Parulan. Si Jorebel Emen Billiones, fast healing para sa mga members of the family. Si Cristeta Obedosa, uh, healing ng asma ni Aaron, yung kanya pong anak, no? Si Melodina Domingo, fast recovery din ni Elmer Barcelina at lahat daw ng infected ng NCOV-19 no? na virus. No? Si Olive Makale, uh, na isyang ipanalangin natin ang kaluluwa ni Felix at Leonila Makale at ito namang si Maylin Colasito na isyang ipanalangin natin ang kaluluwa ni Zening Cuerpo and uh, likewise the healing of Jeanette Pinulan Orculio at uh, Emeline Caballes Bidon. Uh, mas intentions din po para uh, sa grupo ni Berna Mercado Morata at uh, para sa eternal repose ni Sara K. Mindo, Offerings ng Divine Mercy Estrella Homes. Si M.B. Domenica, yan. M.B. Domenica, pasasalamat para sa moral at bar, barnakeya family. At uh, i-include din sa panalangin po ang intentions ng Sarte, Sandobal, Tan, Abaya, at Law Family. Gayun din po, eternal repose para po kay Buen Consejo, Edwin Sarte, Manuel Jr., Felix, Carmelita, Amelia, Anthony, at, uh, etern at ang eternal repose din po ng lahat ng mga kaluluwa. Uh, intentions ni Gemma Candela at Jeffrey Coporcalio, binabati rin natin ang crew at officers ng MB Andromeda na pinangungunahan po ni Captain Ronald De Los Reyes. And we'd like to pray also for the intentions of Rose Ralieca Duduaco. Yan. Salamat po sa inyong uh, padalang love offering and we would like to pray for your employer si Mr. Lee Ngay Him at ang kanya pong nanay na si Mamerta Duduaco at uh, gayon din po ang anak na si Mark Angelo Saavedra. Uh, binabati natin si MC Icardo at ipinapanalangin po natin ang kanyang nanay na si Medina at ang kanyang tatay na si Cristeto. Si Froilan Labaro na is naman natin ipanalangin ang protection at health ni Sioni, Bea, James, Paul, at Flo Froilan. We would like to thank me and CM para sa kanyang love offering, si Lourdes Saraco, uh, na is nating ipanalangin ang kanya pong uh, offerings for a better and more stable job, si Kath Sandoval, pasasalamat at special intentions at greetings kay Kat kay Grosby, kay Christine, at kay Amil. And of course, binabati natin at isinasama din sa panalangin ang uh, grupo po ni Dr. Rico Martin at Axel Gerochi, mag-asawa po sila, sila po ang uh, may-ari ng Gerochi Dental and Implant Center dyan po sa 
fourth floor ng Montivar Building, Jupiter, Makati for all your dental needs. Diyan din po si Dr. Azel Jade Tan. We'd like to pray for all your intentions. Okay? So, ngayon, dadako naman po tayo sa paghahanda natin sa banal na misa and uh, alam nyo po ang atin pong mga pagbasa ngayong unang linggo ng kwaresma, palagay ko ay nagkaklaro sa atin ano ba dapat ang pananaw natin sa kwaresma maliban sa ito po ay paggunita sa pagpapa, pagpapakasakit, passion kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, alam nyo maganda yung hinahabi na kwento ng mga pagbasa ng First Sunday of Lent. Magsisimula tayong makikinig sa mga pagbasa mula po sa kwento ng Genesis, yung paglalang ng mundo na kung saan sabi doon napakaganda ng ginawa ng Diyos, isang hardin, no? Alam niyo sa Bible, kapag sinabi pong garden yan, ibig sabihin planado yan, well-tended, well-kept. No? Yun ang ginawa ng Diyos sa mundo. Garden. Garden of Eden. Na kung saan nandun ang iba't ibang mga punong kahoy, kasama na yung tree of life, at tree of the knowledge of good and evil, at ang tao bilang tagapangasiwa. Pero sa first reading, niliwanag sa atin ang lahat ng itong planong ito na sira dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. No? Nakalimutan ng tao ang Diyos bagkos ang tinignan ng tao ang sariling kagustuhan. No? Ta ang sariling kagustuhan. And therefore, nasira yung hardin na yan pero Ipinagpapatuloy naman po ng kwento yung second reading sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Sabi po ni San Pablo kung papanong nasira ang Eden dahil sa isang tao, si Adan. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kabulukan, pumasok ang uh, pagkakanya-kanya. Sa pamamagitan naman ng isang tao rin, si Jesus na nagkatawang tao, ang bagong Adan, yan po ang sabi sa second reading, biyaya naman ang dating para sa lahat. At ito'y sapagkat, sabi nga ng responsorial psalm, ang Diyos ay Diyos ng habag. Be merciful, O Lord, for we have sinned. And uh, as a gospel natin, Makikita natin yung patuloy na kwento ng temptation ni Jesus. At tayo rin naman, nare-remind na tayo ay patuloy ding nagkakaroon na itong mga tukso na ito. So, kung atin pong bibilugin, pagsasama-samahin itong mga kwentong ito na maririnig natin mula po sa Ebanghelyo at mga pagbasa, ng first Sunday of Lent, pinapakita po sa atin bakit ba kailangan ng kwaresma taon-taon, taon-taon, hindi lang ito paggunita sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, ito'y paggunita sa patuloy na kwento ng kaligtasan. No? Tayo po ay nasa proseso ng, sabi nga nila, pagbabalik sa hardin. Okay? Iba, huwag po yung beer garden ano? Yung garden of Eden Ang babalikan natin ano? Yung iba kasi ibang garden Ang pinupuntahan ano? Pero hindi, yung pagbabalik natin Sa garden of Eden So, sa pamagitan ng Lent Nire-remind tayo Ito ang kwento Ang gusto ng Diyos Isang maayos na buhay Pero tuloy-tuloy ang gawa Hindi taning Tinukso si Jesus Tinutokso rin tayo, ngunit kung tayo po'y hahawak sa awa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yesus, si Yesus ang bagong Adan. Kaya po alam nyo, sa panahon ng kwaresma, maliban sa mga ritual, 
ang napakahalagang dapat natin bigyan ng pansin at panahon ay yung atin pong taunan na general confession na kung tawagin po sa katikismo ng simbahan ay Easter duty. Dapat po i-examinin natin o kumusta na ba ako? O, paano ko kinokop yung mga temptation ko sa buhay? Tulad ba ng Panginoong Yesus na pagwawagi ang ko ito? No? Nang sa ganoon ang grasya ng Diyos ay nagpapanibago sa akin. Sana yung po ang maging palaging patunguhan ng ating taon-taon na pagdiriwang ng kwaresma. Narito na po ang ating banal na misa at tayo po'y makiisa mula po sa kapilya ni Maria, reyna ng mga apostol. Offering of the Holy Mass Accept most holy trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the divine word and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kapatid na OFW. Ngayong araw po atin din pinagdiriwang ang pabansang linggo ng mga migrante. At nais ko po batiin ng mga members ng IDP o Igbaras Dutang Pinalanga. Ito po ay uh, grupo ng mga OFW, mga balikbayan na galing po sa uh, Iloilo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa panahon ng kwaresma, inanyayahan tayo bilang isang bayan na higit na pagnilayan ang misteryo ng Pasko ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang cross ni Kristo ay patuloy na pinapasa ng mga migranteng Pilipino na nakaranas ng pagmamalupit ng mga amo, pagkawalay sa piling ng pamilya, pagkukulang ng mga institu institusyon na tugunan ang kanilang mga pangangailangan at ang patuloy na banta ng kamatayan. Taglay ang cross at pagsunod kay Jesus, Makibahagi nawa sila sa galak at tagumpay na dulot ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluklas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, 
sa taon-taong pagdiriwang na pagandang apat na pung araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa iwaga ng tagumpay ni Kristo upang masudan namin siya sa pumumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang, kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at kanilang ginawang panakip sa katawan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, kami iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayoy nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayoy nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang espiritu mo papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayoy nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong kapagsalita at pupuruhin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayoy nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, Naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. 
Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Heso Kristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y magahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang yun. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pagwawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, apat na pong araw at apat na pong gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na mumutawing sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang maanghel na ingatan ka. Alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos nila rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipitana, ipina, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng karian ng sandibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin, sumagot si Jesus, lumayas ka sa tanas, sapagat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli magandang araw po sa ating lahat. Nais ko pong batiin ang aming dalawang bagong misyonaryo, si Brother Brian Kabatingan at si Brother Jerome Epulung. Sila po ngayon ay nasa Milan, Italy. Mga bago ho naming uh, misyonaryo na ipinadala doon. Tamang-tama, ngayong araw ating ipinagdiriwang ang linggo ng mga migrante. Sabi ko nga, sa maraming pagkakataon, kapag ako'y nagkakasal, inaalam ko muna yung kwento ng aking mga ikinakasal. Ito po ay mag-asawang um, sampung taon ng kasal sa civil. No? At uh, kinasal ko sila itong nakaraang last year. Uh, sa kanilang um, church wedding. Nagsimula yung kanilang kalbaryo mga five years ago. Nung after five years na silang nasa abroad, magkaibang lugar, eh, natokso itong si lalaki. At uh, dahil dito, uh, nakipaghiwalay yung kanyang asawa. Pero yung sumunod na taon, nung sila nga ay naghiwalay na, sa Pilipinas na yung asawa, tuwing kumakain sila ng kanyang anak, napapansin niya laging nakatingin yung anak doon sa upuan kung saan laging nakaupo dati-dati yung kanyang daddy. No? Nimisan din nagtanong yung bata kung nasaan yung daddy niya. Pero may isang beses na nagsabi yung bata, Ma, sana nandito si daddy para buo, para kompleto din tayong kumakain. Mabigat para sa kanya. At uh, makailang beses nang humingi ng tawad yung asawa pero hindi niya pinatawad. Kasi masakit para sa kanya na niloko siya nung asawa. Pero 
Doon nga sa sinabi ng kanyang anak, sabi niya, tatanggapin ko yung asawa ko para lang sa aking anak. Nung muling humingi ng tawad, kinausap niya, pinagbigyan. Pero sabi nga niya, huling-huli na to, wag na wag mo nang uulitin. Nagkabalikan sila. At, din nga, after four years, bali, sampung taon ng kanilang pagsasama, doon ko sila ikinasal. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Sabi nga nung groom sa akin, Father, magpangga ngayon, lalo na pag OFW ka at nasa desyerto ka. Nakakalungkot. Makikita mo yung kasama mo. May makaya niya kanyang partners. Ikaw, wala. Minsan magigingimik sila. Go cross border pa minsan. May iiwang ka. Kasi ayaw mong matukso. Ayaw mong magkamali. Ayaw mong magkasala. Pero, sabi niya, what sustained me after yung unang pagkakamali ko? is my love for my family, my love for my wife, and my love for my child. Minsan itinatan, na itatanong natin sa ating sarili, ano, bakit kaya hinayaan ng Diyos mangyari ito? Sa unang pagbasa, mula sa aklat ng Henesis, bakit kaya hinayaan ng Diyos? Kung Garden of Eden yun, bakit meron pang isang kahoy o puno ng kahoy doon, ang bunga hindi nila pwedeng kainin? Hindi naman yata perfecto yung gano'n. Ano? Bakit tinayaan ng Diyos yung gano'n? At maging sa ating Ibanghelyo sa araw na ito, gano'n din. Bakit tinayaan ng Diyos na tuksuhin mismo sa Jesus ng Diablo? Nais kong bigyang diin. Ito'y nangyari sa disyerto. Ano ba ang disyerto? Maging si San Pablo bago siya nagsimula na kanyang ministry, ay eh naglaan ng panahon, tumira sa disyerto ng tatlong taon upang maghanda. Yung ating ibanghelyo sa araw na ito, bago nito, alam natin ang kwento ng baptism, isa rin paghahanda. Bakit tayo naghahanda? Kasi alam natin, sa buhay, marami tayong susuunging pagsubok at problema. Kaya nga sa mga kinakasal ko, no? eh, nito ngayon, may nilapit sa akin, gusto magpakasal. Sabi ko, kapatid, wag muna. 21, 22 pa lang kayo. Wala pang isang taon, gusto na magpakasal. Father, we are very much in love with each other. Okay, walang problema. Kung nagmamahal ka, biyaya ng Diyos. Pero kapatid, makinig ka. Huwag mong madaliin. Courtship is very important to get to know each other. Huwag mong madaliin. Ang haba pa ng pagsasamahan nyo. If you live healthy, baka abutin pa kayong pareho ng 100 years old. Mantakin mo. 21, 22 pa lang kayo. Eh kung magpakasal na kayo, Almost 80 years mo makasama yan. Magsasawa ka rin. Ano? Kaya, huwag magmadali. Huwag magmadali. Huh? Tulad nga ito nangyari doon sa aking ikinasal. They were young when they got married. Yan nga, natukso si lalaki. Pero, natuto. At ito nga sabi, napaka-memorable. Kasi nangyari lahat ito sa disyerto. Ano ba ang disyerto? Lugar kung tutuusin. Lugar ng pagbabago. Dito, Nagstay si San Pablo. Dito, naglakbay ang mga uh, Israelita. Kaya napakahalaga ng disyerto. Dito mangyayari yung pagbabago. Sa bagay, sabi nga nung mga kakilala kong OFW, Father, ang hirap pag nasa disyerto ka. Buti nga ngayon, may sasakyan na. Eh, nung panahon pa kay Nesos, kamelyo lang ang meron sila. Ang layo ng lalakbayin mo, mauuhaw ka, magugutom ka, maghahanap ka ng, ng shade kasi mainit. Huh? And this can be considered struggles in life. May mga oasis huh? kasi merong tubig, pero panandalian lang. Ganon din naman sa buhay. At times, kasi nauuhaw ka, may pangangailangan ka, nais mong punan, pero hindi ka pwedeng tumagal. Kailangan mong patuloy sa paglakbay sa buhay. Disyerto. Pangalawa, 40 years. 40 days. Uh, sa mga Israelita, yung kanilang paglalakbay, 40 days. Sa Jesus, nagdasal, 40 days and 40 nights. Ano ang simbolismo ng 40? Ito ay simbolismo, eh, 40 is symbolic of the time that change can happen. That conversion of heart 
can happen. Sapat na ang panahong ito upang magbago. Pero, hindi lamang hayaan ka ng Diyos na nandoon ka. Ito yung third point. Huling bahagi, no? Kasama ni Jesus, mababangis na hayop at mga anghel. Ibig sabihin sa ating paglalakbay, kapatid, patuloy andyan yung temptations. Pero meron ding mga anghel na siyang gagabay sa atin. Meron ding anghel na siyang magbabantay sa atin. Meron ding anghel na tutugon sa ating pangangailangan. Biblical, no? May anghel. Literally, anghel ng Diyos na ipinadala. Pero sa ating paglalakbay sa buhay, napakarami ding anghel na nariyan. Kaya kung ikaw ay OFW ngayon, tanong mo sa sarili mo, ano ba ako sa kasama mo? O ano ba ako sa kasama ko? Isa ba akong anghel? O isa akong uh, wild beast no? na nagtitemp sa kanya? Kasi karamihan naman kung tutuusin, lalo na sa ating mga OFW, karamihan naman sa kanila yung natutokso. Eh, nagbubuyo din sa kanila, eh, kapwa nilang OFW. Kaya itong hamon kung OFW ka, saan mo ba dinadala ang kasama mo? Sa kabutihan o sa kasamaan? Kapatid, mas mainam, dalin mo sa kabutihan. Kasi, babalikan ko lang, yung unang punto ko kanina, disyerto, tandaan natin, sa unang bahagi, uh, sa unang bahagi ng Ibanghelyo, si Jesus ay dinala ng Espiritu, ang Espiritu mismo ang nagpadala. Bakit? He was sent on a mission. At ito din ang hamon sa mga OFW. You are all, all sent for a mission. Nasa ibang bansa, kay magiging misyonaryo. Not so much in preaching, but in faith witnessing. Kung paano nyo isinasabuhay ang inyong bilang pagiging kristyano. Pagpalain tayo. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang matularan natin ang limbawang pagtalima at pagmamahal ni Jesus. At ipong tugon, Ama, ilapit mo kami sa iyo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng ating simbahan, mapangalagaan nawa nila ang mananampalataya sa pamamagitan ng pagiging huwara ng kabanalan. 
manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng ating pamayanan, malampasan nawa nila ang mga toksong hatid ng marangyang pamumuhay at labis na kapangyarihan upang makamit ang kabutihan ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga pamayanan ng Kristiyano, mabatid nawa namin na ang kwaresma ay panahon ng lubos na pagsisisi, pag-iwas sa kasalanan, at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, maging matagumpay nawa sila sa kanilang misyon na pangalagaan at paglingkuran ang mga migrante. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Para sa mga kapatid nating na mayapa na, makauwi nawa sila sa tahanan ng Ama, manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga panang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Ama, dinggin mo ang aming mga kailingan at tulungan mo kaming makilala ang dangal ng bawat isa. Huwag mo kaming pahintulutang maging mga kasangkapan ng panunukil. Sa halip gawin mo kaming mga tulay na magbubuklod sa bawat tao. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Paman naming lumika, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon na pagsisimula ng banal na panahon ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko na pagkabuhay sa pamamagitan na Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ito sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni Kaway aming pasalamatan sa pamamagitan na Yeso Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang apat na pong araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa pagnangulingapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang pahis sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghahati-hati niya iyon, nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos sa hapunan, ninawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon na pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Luis Antonio naming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalaanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at putuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na malabering Maria na inanang Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang 
Hiniling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pag- kakasala pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan Amen Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin Mga kapatid magbigay tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa Peace with you Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanibutan, papalat tayong nanyayahan sa kanyang piging. Noon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, 
and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay na pag-asa at pagpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan na Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating paring tagapag, tagapagdiwang ng banal na misa. Ngayon naman ay do, tayo po'y dadako dito sa ating uh, pabaong katikismo mula po sa Laudato Si, ang encyclical po ni Pope Francis tungkol sa pangangalaga natin sa kalikasan. Isa pa po yan. Alam niyo po ang kwaresma, anniversary ng kalikasan. Kasi, ang kwaresma, springtime, ayon sa aklat ng Genesis, ito raw yung panahon na nilikha ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, it was springtime. Ang mga halaman ay talagang namumulaklak, nagbubunga, at yan po ang tagsibol. Yan ang springtime. So, anyway, nasa chapter 5 na po tayo ng Laudato Si. At dito, ina-outline po ni Pope Francis, ano yung mga pwede nating gawin matapos nating makita ang problema ng kalikasan, ang concern ng ecosystem, matapos natin pag-usapan ang ebanghelyo tungkol sa kalikasan, at gayon din po yung tinatawag natin na integral approach no? sa ating... Uh, Taking care of the environment and ecology, dito sa chapter 5, lines of action ang laman ng chapter 5. At uh, sa nakaraan, pinag-usapan po natin yung tinatawag ni Pope Francis ng mga 
kailangan ng dialogue ng international community. Ang uh, pangangalaga po sa ecosystem, hindi pwedeng isang bayan lang ang manguna. Dapat ay uh, meron tayong tinatawag sa English na syntony. Ayan. Synchronized syntony na dapat tayo sabay-sabay magkakaugnay na humarap dito po sa concern na ito. Ngayon, uh, dito naman po sa paragraph 176, ang pinag-uusapan naman dito ay the need for new national and local policies. No? National and local policies. At dito po, sabi dito ng Santo Papa, mula sa paragraph 176, ano-ano yung mga national, local policies na siguro dapat ay paigtingin, lalo pang i-highlight natin upang sa ganon ay mas maging maayos ang atin pong approach sa pangangalaga ng ekosistem. Ha, sabi po na Santo Papa, kailangan i-outline ng iba't ibang responsibilidad ng bawat sektor ng lipunan. O, oh. So, hindi lang yung mga generalities. Kasi kung minsan yung mga batas natin, mga uh, generalities, may, meron sagot dyan yung tiyatawag po nila sa legal parlance na compliance lang, compliance lang. Basta ilagay mo yan para compliance. Basta masabing may ginawa tayo. Hindi po, sabi ni Santo Papa, dapat on the national and the local level, malinaw ang mga responsibility. No? Sino yung may oversight kanya? No? Sino yung coordinating? Sino yung may oversight? Ano yung mga best practices na ginagawa na na maganda ang resulta na dapat kanya isabatas? Ganda, no? Kaya po napaka-practical ni Santo Papa. Eh. Sabi niya, tignan natin, meron na naman tayong mga ginagawa. Eh. Best practices. Siguro yan, isa batas. Para sa ganon, hindi lang tayo, hindi lang sa ating henerasyon, hindi lang sa ating lipunan gagawin yan, kung hindi, maging batas yan para sa buong bayan, para sa buong lokalidad. No? And then, kanya, time is greater than space. Anong ibig po sabihin? Kanya, we will always be more effective if we generate processes rather than positions of power. Yan. No? Alam nyo, sakit natin sa Pilipinas, eh, kung may magaling na nangunguna, okay habang nandyan at nakaupo yung magaling na nangunguna. Pero kung pinalitan na siya, baldado na naman. Bakit? Kasi nakasentro doon sa posisyon. Ang sabi po na Santo Papa, We should not create positions. We should create processes na pwedeng balikan, pwedeng magtuloy-tuloy kahit na mag-iba-iba ang mga tao. Yan. Ano? Hindi po, therefore, dapat dependent ang programa ng ecosystem sa isang tao lang. Kung hindi, it must now become a process at yung nga sabi niya, That is the work of the law of the land. Yung mga congressman, mga senador, mga konsihal. Yan ang dapat tignan natin. Ano? Then, sa kanya, mahalaga yung cooperatives. Mga kooperatiba. Okay? Bakit mahalaga yung kooperatiba sa national at local scene? Kasi sabi niya, local individuals and groups can make a difference sapagkat kanila yan eh. Komunidad nila yan. So, kung involved sila sa kooperatiba, they have a greater sense of responsibility and a greater sense of community. Atin ito. Ang kinin nila yan. They will own the program as if it is really their program. At yun po yung hinahanap natin dyan. No? Na yung pag-aayos ng ecosystem ay talagang community-based. No? And then, 
deeply rooted in indigenous peoples. Oh, mahalaga po yun, ano? Na ang anumang programa at aksyon na pangangalaga ng ecosystem, hindi lamang po cooperative-based, involving yung mga tao, kung hindi, kung meron pong mga katutubo, indigenous, na nando doon, dapat involved din itong mga indigenous peoples na ito kasi po sila ang nandoon mismo sa lugar so sila ang interesado sa lugar so dapat isama sila sa anumang gawain for that particular uh, improvement of the place no and then of course uh, uh, sabi po ni Pope Francis dapat titingnan din natin yung agriculture no so yung tinatawag na food sustenance ah, ng bawat community. Kaya po natin pinapangalagaan ang ecosystem ay it's not only for the beauty, but it is really to be able to support life. Maging life-giving ang ecosystem. So, dapat ang anumang local, national program on the ecosystem, dapat meron talagang malaking kaugnayan sa food requirement, food sustenance at agriculture ng isang lugar. Okay? So itutuloy po natin itong mga napakasimple na paalala ngunit mahahalagang paalala na ibinibigay po ni Pope Francis on the care of the environment and the ecosystem sa kanya pong encyclical na Laudato Si. Ngayon naman po, inaanyayahan namin kayo na maging kasambuhay, pooline cooperator. Sa panong paraan, unang-una po sa pamagitan ng inyong mga lab offerings. No? Hindi po biro ang magpatakbo ng apostolado sa social media at sa media. Talagang marami pong requirement, technology, etc. So, Maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusuporta ng kanilang mga lab offerings. Nasa screen po natin ang ating mga dedicated bank account numbers para po sa apostoladong ito. Pangalawa, you can be a kasambuhay po line cooperator by giving us feedback, by giving us mass intentions to pray for, no? Be a community with us kaya nasa screen po natin ang ating dedicated na text number. Okay? And then you can also be a Pauline cooperator sa sambuhay sa pamagitan po ng pagsisiwalat promotion netong apostoladong ito. Nasa screen natin ang atin pong mga uh, Facebook account no? at ang atin pong YouTube account para sa ganun, ipakilala po ninyo sa abroad, sa mga kaibigan, sa Pilipinas naman po, ang mga cable channels na gamit po ng TV Maria. Sa ngalan po ni Father Resti de la Peña, ni Reverend Kiv Matatak, uh, Di Matatak, at gayon po ni uh, Cleric Ed Dantis, lahat po silang bumubuo ng St. Paul Audiovisuals, iniiwan po namin sa inyo. Itong panalangin ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you, Jesus and Mary, Give me your most holy blessings.